晚辈慕容嫣然，拜见玄门之主。你已经同萧燕见过面了，有何感想？晚辈昔日年少轻狂，没有意识到我登门退婚，给萧燕和他的家族造成莫大羞辱。对此我深表歉意，但退婚之事，我并不后悔。尽管萧燕今日修为远胜于我，那也是他的造化和成就。我的婚姻我自己做主，我不后悔自己的决定。别这么说、啊，丫头，他今天的成就就有你一半的功劳的。昔年有约，我若拜玉萧燕之手，自愿为奴为婢，但这个赌约我却无法践行。我的家族，我的师门都无法接受这样的结果。但昔日的错误，我愿以自己的生命偿还。流光剑宗的青霭道友是你的师祖吧？他眼下就在此地向南三百里外。他说是来迎接本座一行人，但现在看来，他似乎是来找你的。啊、弟子不知师祖为何来此，弟子只是自己外出游历，正准备返回流光剑宗。那正好，本座这就唤青霭道友过来，你跟他一起回去好了。啊啊、他愿意以一命偿还赌约，看得出她是个要强的女子，竟然并非是为了逃避与萧燕一战。那么为什么？说说吧，你为何要从流光剑宗逃走？真慕容嫣然如此在意婚约，是为了自己的婚姻自己做主吗？三年之约在即，流光剑宗恐怕正急于找个后台以对抗玄门天宗。流光剑宗准备派你与谁联姻？蜀山剑宗还是大秦皇朝？晚辈。晚辈不知道前辈在说什么。你无法接受做本座弟子的奴婢，怕让你的家族与师门蒙羞。但你有没有想过，你抗婚私逃，会将流光剑宗与慕容家置于何种境地？若是蜀山剑宗，倒还好说；若是大秦皇朝，你慕容家的根据地就在大秦皇朝的都城。崇、啊、云太子，乃大秦王朝储君，我逃婚。极有可能牵连家族，这就是我的宿命吧。既然无论如何都逃不开，请前辈指点晚辈，师祖亲爱老祖的方向。看来他联姻的对象确实是那崇云太子。不过，现在还不能让你离开，要先委屈你了。最近可有什么有趣的事情发生？那自然是林宗主乘龙飞跃大半个大秦皇朝。亲自陪弟子赴约啊！你知道本座问的是什么？大秦皇朝储君崇云太子最近离开了皇朝都城，行踪不明。有消息称，他前往大秦皇朝东南一带疆域。大秦皇朝东南地带，不就是流光剑宗的地盘、行云峰所在的地区吗？他要亲自过来。本座听说，大秦皇朝出了个奇人。林宗主指的是他们的新丞相吧？传闻新丞相没有丝毫道法修为，却折服了大清皇朝朝野上下。不是修真者，却能闹出大动静来。看来此人必有过人之处了。多谢燕道友了。林宗主客气，祝林宗主此次行云峰之行一切顺利。得想个办法让你那师祖自己找到你。不过，还得先去那个地方验验我的猜想，先去找小燕子他们会合吧。去行云峰之前，本座打算先顺路去一个地方。青霭道友可愿同行？好，林宗主有此雅兴，老朽自然乐意同行。既然如此，这就上路吧。哦，师傅，算起来，你也快三年没有回过乌州了。俗话说得好，富贵不还乡，如同锦衣夜行。如今。正是萧燕衣锦还乡的时候了。十二岁一场大变后，我就再也没见过这些人的笑脸。世间没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。今时不同往日，你早已不再是当初的你，旁人的目光自然会发生改变。莫要因为旁人的目光而影响你自身的情绪。啊，多谢师傅教诲。是弟子着相了，啊啊！爷爷，我回来了。啊
好孩子，好孩子。爷爷，这是我师傅。小老儿拜见玄门之主，感谢玄门之主对燕儿的再造之恩。无需多礼。所谓师傅领进门，修行在个人。小燕子若非可造之才，本座也无法让朽木变成璞玉。爷爷，真儿不在吗？哎，你也知道。真儿其实并非我萧家子弟，他真正的家人已接他离开了，这是他留给你的。看得出来，他很舍不得你，你莫要怪他。萧族长，你们翻新老宅的材料似乎颇不寻常。这些西贵材料都是我大秦皇朝储君崇云太子所赐，萧家实在不敢推让。这重云太子，有点意思。史上第一祖师爷第二季，每周五、周日十点更新一集，看玄门天宗如何成为史上第一大宗门。